ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഡേറ്റ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ സോഴ്സ് ഓപ്പറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻറ്റ് വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഡേറ്റ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മൂവ് സ്റ്റോർ ലോഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് കീഴിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റ കോപ്പിയുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂവ് ആണ് മൂവ് ഓക്കെ എം ഒ വി മൂവ് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബൈറ്റിനെയോ ഒരു വേർഡിനെയോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എന്താണോ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റേനെ എനിക്ക് എ എക്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് നിബന്ധനകളുണ്ട് നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്ററോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്പറോ ആവാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓക്കെ അതേസമയം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐതർ ഒരു രജിസ്റ്ററോ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനോ ആയിരിക്കാം രണ്ടെണ്ണവും അറ്റ് എ ടൈമിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം മൂവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇതൊരു ഓഫ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓഫ് സെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡേറ്റേൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഡേറ്റേനെയാണ് ഞാൻ ബി എല്ലിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് സെറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ആക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ടെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പി ഒരു ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന് ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ബി എല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറേ പഠിക്കും പക്ഷേ മാർക്കിനനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന് മുപ്പതെണ്ണം ഒന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ് ടു സ്റ്റാക്ക് പുഷ് ടു സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റാക്കിനകത്തോട്ട് ഡേറ്റേനെ പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്ററിനെ ഓരോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു അപ്പർ ബൈറ്റ് കാണും ഒരു ലോവർ ബൈറ്റ് കാണും അവർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ രണ്ടായിട്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് പുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് വേറൊരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഡേറ്റേനെ എൻറ്റർ ചെയ്യിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു സ്പെസിഫിക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റർ എവിടെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഞാൻ ഡേറ്റേനെ പുഷ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററോ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററോ മെമ്മറിയോ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആവാം ഈ ഒരു പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാക്കിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ പുഷ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എ എക്സിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഐ എം പുഷിങ് ഇറ്റ് ടു മൈ സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ സോ പുഷ് എ എക്സ് ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തി കണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റേനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഷിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ
ഇപ്പം ഇത് ടു എഫ് 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 ഇ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് പോപ്പ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്നും വേർഡിനെ പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ഔട്ട് ടു റിമൂവ് എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലാക്കാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററോ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററോ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പ് എക്സ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പുഷ് ചെയ്തേ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോപ്പ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോപ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്കൊരു സ്റ്റാക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് കിടക്കുന്ന ആ സ്റ്റാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് ടു ട്വൻറ്റി ടു എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റർ കിടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പ്ലസ് ആദ്യമേ ഞാൻ ഇതിനെ എന്താണ് പോപ്പൗട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ടു എച്ച് എവിടെയാണ് എൻ്റെ എക്സിലോട്ടാണല്ലോ ഞാൻ കയറ്റേണ്ടത് ഇത് ടു എക്സ് ഫ്രം സ്റ്റാക്ക് ടു എക്സ് ഫ്രം സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതെൻ്റെ എ എല്ലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എൻ്റെ എച്ചിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഇത് പോപ്പൗട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആളിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ച് എച്ചിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എഗെയിൻ എനിക്കൊരു പ്ലസ് വൺ വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റും നല്ല സോറി ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടൻറ്റ് മാറ്റും റിമൂവ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് കോപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇതെടുത്ത് ടോപ്പിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് വരുന്നത് എവിടെ പോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റേന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പക്ഷേ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സം രണ്ടും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരെണ്ണം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഒരെണ്ണം രജിസ്റ്ററും ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിളാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് എ എക്സ് കോമ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവരുടെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ദ പോർട്ട് അപ്പോൾ പോർട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ തരും ഒരു എക്സാഡസിമ്പൾ ഡേറ്റ തരും അതിൽ നിന്നും ഡേറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കോപ്പി ഇസ് ദ ഡേറ്റ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പി ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കോപ്പി ഇസ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ പോർട്ട് ടു എ എൽ ഓർ എ എക്സ് രജിസ്റ്റർ അപ്പം ഇത് എയ്റ്റ് ബിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എ എൽ രജിസ്റ്ററിലോട്ടോ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലോട്ടോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എക്സ് രജിസ്റ്ററാണ് വേറൊരു രജിസ്റ്ററും വരത്തില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ പോർട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ എൽ നിന്നോ എ എക്സിൽ നിന്നോ പോർട്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു പോർട്ട് കാണും അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിനെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ടിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ എന്താണ് ഇൻപുട്ടും ഇതെൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതൊരു പോർട്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതെൻ്റെ സോഴ്സ് അപ്പം ഇന്നും ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത് എക്സ് ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറ
വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതാണ് എക്സലേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എൽ യു ടീനെ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മളുടെ ഡി എസ് രജിസ്റ്റർ ലോട്ട് ഞാനിതിനെ ലോഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എക്സ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കിടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു എ ബി സി കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ബി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിന് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ എ എൽ രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് എ എൽ എ എക്സ് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ബിറ്റോർ ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ എൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടത് എ എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതിനാറ് ബിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് സോഴ്സ് കിട്ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ എക്സലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് അടുത്തത് ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സോഴ്സ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നതാ ലെറ്റ് ബി എ വേരിയബിൾ ഓർ എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അവരുടെ എന്താണ് ഓഫ്സെറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എസ് ഐയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ബി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ് എവർ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദ ദി എഫ് സെറ്റ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് എൽ ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ എസ് ലോഡ് പോയിൻ്റർ ടു ഡി എസ് ഓർ ഇ എസ് അപ്പം ലോഡിങ് ദ പോയിൻ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റേനെ ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ കാണും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ പ്ലസ് നമ്മളുടെ ഡി എസ് ഓർ ഇ എസിലോട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റേനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റേനെ നമുക്ക് എന്താണ് ലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് ആണ് ഇവരിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോറി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ പറ്റും എൽ ഡി എസ് ബി എക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ബി എക്സിൽ എനിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബി എക്സിൽ കയറും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് എലമെൻസിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വെൽ ഐ ദ സ്റ്റോർ ഇട്ട് എൻ ഡി എസ് ഓർ ഇ എസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫൈവ് സീറോ സീറോ ടുവും ഫൈവ് സീറോ സീറോ ത്രീയും ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ മൈ ഡി എസ് ഓർ ഇ എസ് അപ്പം ഇതും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പം ടോട്ടലി എനിക്ക് എത്ര സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എനിക്ക് രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലും കൂടി കൂടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റിനെ ഡി എസ് ഇ എസ് രജിസ്റ്ററിലും ആൻഡ് ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് രജിസ്റ്ററിലും സ്പെസിഫിക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററിലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെല്ലാം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് എൽ എ എച്ച് എഫ് ലോഡ് എ എച്ച് ഫ്ലാഗ് ഫ്രം ദ ലോവർ ബൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിലെ ലോവർ ബൈറ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റിനെ എ എച്ചിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എൽ എ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചുള്ള ഡേറ്റേനെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ലോവർ ബൈറ്റിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എസ് എ എച്ച് എഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് വരുന്നത് പുഷ് എഫും പോപ്പ് എഫും പുഷിങ് ദ ഫ്ലാഗ്സ് ടു ദ സ്റ്റാക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഫ്ലാഗിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിനകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുവാണ് എങ്ങനെയാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്ററിനെ മൈനസ് ടു നമ്മൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യും പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെയ